দশম শ্রেণীর প্রিয় ছাত্রদের ভালোবাসা জানাই অমরেশ মণ্ডল টিউটোরিয়াল চ্যানেলের প্রত্যেককে স্বাগত আজকে ছায়া প্রকাশনের ভৌতবিজ্ঞান পরিবেশ দেখো ধাতুবিদ্যা ধাতুবিদ্যার যে অনুশীলনী সেটি সলভ করছি পেজ নম্বর একশো ছত্রিশ ধাতুবিদ্যা চ্যাপ্টারের বা মেটালার্জি তার আগে বলি যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে যাতে দশম শ্রেণীর প্রত্যেকটি অনুশীলনের প্রশ্নোত্তর তোরা পাবে এবং পরে আরও বিভিন্ন টপিক নিয়ে আলোচনা করব যেটা তোমাদের উপকারে লাগবে এক নম্বর এম সি কিউ বিভাগ ক এক গ্যালভানাইজেশনের জন্য কোন ধাতুটি লাগে গ্যালভানাইজেশন হচ্ছে যে পদ্ধতিতে লোহার উপরে দশটার প্রলেপ দেওয়া হয় তাহলে গ্যালভানাইজেশনের জন্য লাগবে জিঙ্ক বা দশটা জেড এন জিঙ্ক উত্তর হবে তারপরে দেখো অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক কোনটি এখানে যে হিমাটাইট গিপসাইট ক্যালামাইন মেলাকাইট তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক হচ্ছে গিপসাইট অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে গিপসাইট আর গিপসাইটের সংকেত হচ্ছে তোমার এল টু ও থ্রি ডট থ্রি এইচ টু এটা যেহেতু অ্যালুমিনিয়াম আছে দেখতে পাচ্ছ নিচের কোনটি আয়রনের সংকট ধাতু এটি হচ্ছে ইনভার ইনভারে আয়রন প্রায় অ্যাবাভ সিক্সটি পারসেন্ট আর নিকেল থাকে তোমার প্রায় ফর্টি পারসেন্ট তাহলে ইনভার হবে গোল্ড স্পিটে থার্মিক পদ্ধতিতে কোন ধাতু ব্যবহৃত হয় গোল্ড স্পিটে থার্মিক পদ্ধতি যেখানে তিন ভাগ এফি টু ও থ্রি প্লাস এক ভাগ অ্যালুমিনিয়াম তাহলে এখানে উত্তর হবে অ্যালুমিনিয়াম অতি সক্রিয় ধাতু কোনটি পটাশিয়াম সিলভার আয়রন কপার অতি সক্রিয় ধাতু হচ্ছে তরিত রাসায়নিক শ্রেণীতে যেটি সব থেকে উপরে আছে পটাশিয়াম কে হচ্ছে পটাশিয়াম তারপরে দেখো লোহাতে মরছে পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান কোন করে নাইট্রোজেন অক্সিজেন না নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন এটা হবে না অক্সিজেন এবং জল অর্থাৎ জলে বাস্প মানে লোহাকে খোলা বাতাসে রেখে দিলে বাতাস থেকে মহাশ চায় বা জলে বাস্প শোষণ করে এবং অক্সিজেন উপস্থিতি লোহাতে মরছে পড়ে কার্বন পিজারণ পদ্ধতি দ্বারা নিষ্কাশন করা হয় কোনটি সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম জিঙ্ক কার্বন পিজারণ পদ্ধতি করা হয় দশটা বা জিঙ্ক এবার দেখো বেসিক কপার কার্বনেটের বর্ণ কি বেসিক কপার কার্বনেট হচ্ছে সবুজ আর বেসিক কপার কার্বনেটের সংকেত হচ্ছে কপার কার্বনেট সি ইউ সিও থ্রি ডট সি ইউ ওয়েস অল্টোয়েস কপারের জন্য যেটা দুই তাহলে এটার বর্ণ হবে তোমার সবুজ তামা ও দশটা সমন্বিত একটি সংকট ধাতু নাম লিখো এটা হবে পিত ঠিক আছে কপার প্রায় সিক্সটি পারসেন্ট ওটা মানে এক কথা যদি অনেক বয়স সেভেন্টি পারসেন্ট আছে কপার সেভেন্টি দশটা থার্টি পারসেন্ট পিতল উত্তর হবে পিতল সক্রিয়তার সারিতে সবচেয়ে উপরে কোন ধাতুটি থাকে সক্রিয়তার সারিতে সবচেয়ে উপরে থাকে হচ্ছে তোমার পটাশিয়াম চিহ্ন হচ্ছে কে আর ভাষায় লিখলে পটাশিয়াম অ্যানাইন দ্বারা ইলেকট্রন গ্রহণে বিজারণ ঘটে এমন একটা প্রক্রিয়ার উদাহরণ দেয় তাহলে এটা লিখে রাখে ধরো অ্যানায়ন অক্সিজেন মাইনাস আছে সেখান থেকে যদি একটা ইলেকট্রন নিয়ে নেয় মাইনাস একটা ইলেকট্রন নিলে প্লাস ইলেকট্রন তাহলে কী হবে ও টু মাইনাস এখানে যেহেতু ও মাইনাস একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে গেন অফ ইলেকট্রন তাহলে এটা কী হচ্ছে বিজারণ বুঝতে পারলে সবাই ও মাইনাস একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ও টু মাইনাস হচ্ছে একটা বিজারণ করছে এটা একটা অ্যানায়ন তারপরে দেখো স্টিমের সঙ্গে বিক্রিয়ে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে এমন একটি ধাতু স্টিমের সঙ্গে বিক্রিয়ে উত্তর হবে তোমার অ্যালুমিনিয়াম এফি একটা বিক্রিয়ে লিখে দেখে ধরো এল প্লাস জল ওইস এইচ টু তাহলে কী ঘটবে এল টু ও থ্রি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে হবে অক্সিজেন এখানে তিন আছে তিন নাম 
हाइड्रोजेन एगुलो 3 दुगुण 6 टा এখানে 3 দিয়ে গুণ করো এর মানে 2 বুঝতে পারলে একই ভাবে Fe H2 তৈরি হবে Fe2O3 H2 লেখানো 2 এখানেও 3 অংশ 3 টি আছে 3 দুগুণ 6 এটা 3 ঠিক আছে তাহলে উত্তর কি হবে অ্যালুমিনিয়াম এবং আয়রন Fe জল বা অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে না এমন একটি ধাতু এটা হবে জিঙ্ক জিঙ্ক বা জেডেন তারপর দেখো ডোরালুমিন সংকর ধাতুর উপাদানগুলো উল্লেখ করো তো ডোরালুমিনে কি কি থাকে এটা লিখে রাখে ডোরালুমিনে থাকে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম 95% Fe 4% sorry Fe was it copper copper 4% manganese 0.5% and magnesium Mg Mg 0.5% so which the aluminum is 95% copper 4% manganese and magnesium 0.5 percent the legal over here ever the no number I saw this hot that to walk set ticket that to discussion a jar on a vision that to walk side ticket I get a little bit of vision for the day jet and oh the legal issue of the carbon is to be created with the legend plus C O and questionable is a that the box at the that to discuss a jar on a vision for clear every day now late again to get it to the oxygen operation what's it in a oxygen operation money key visual oxygen operation money visual there are still to take on a more low but for a more strong as a the oxygen to toy should I see zero into the oxygen operation to I don't see that's a big error by the direction आठ नंबर शक्तियों तर निम्न क्रमों से शायद शब्द के मतलब बीसी शक्तियों की ओन थी तो इतना सुनते हैं कि ये तो अभी कैल्शियम तब पर जो एल्युमिनियम एल्युमिनियम तब पर जो एफी तब पर टीन अगर लेस शक्तियों कम शक्तियों लेस एक्टिव शायद जो कॉपर तो ये तो जो निम्न क्रम उर्दू क्रम बोले लेस दें এটা তোমরা বইয়ে পড়বে যে লোহা বা লোহাজাত দ্রব্যকে আদ্র বায়ুতে খোলা অবস্থায় রেখে দিলে ওই লোহার উপরে বা লোহাজাত বস্তুর উপর লালচে বাদায় বনের আস্তরণ পড়ে তাকে মরচে বলে এক কথায় লোহা বা লোহাজাত বস্তুকে আদ্র বায়ুতে যদি খোলা অবস্থায় রাখা হয় তখন বাতাসে জল অর্থাৎ জলে বাষ্প এবং অক্সিজেন ওই লোহার সাথে বিক্রিয়া করে লালচে বাদায় এবার দেখো স্তম্ভ মিলানো কপার কপার হচ্ছে তোমার ক্যালামাইন নয় মেলাকাইট হবে এটা হবে বি দাগ কারণ এই মেলাকাইটের সংকেত হচ্ছে CuCO3 CuOH হোলটাইস তাহলে কপার একমাত্র মেলাকাইটে আছে Fe Fe হচ্ছে রেড হিমাটাইট রেড হিমাটাইট तले इटा जे डी और जिंक इटा जे कैलामाइन जिंक का वो नेट कैलामाइन इटा जे ए तीन इटा ए एल्युमिनियम अच्छे बॉक्स सेट ए चार इटा जे सी अरे वो बुझी दी ऐके दागे इटा का भी मेलाकाइट एफी डी रेडियमाइट जेडन जिंक कैलामाइन एल्युमिनियम अच्छे बॉक्स सेट तब बोलते हो क्रायोलाइट कौन सा तो रख रही है इधर उत्तर है एल्युमिनियम एल्युमिनियम तातु शक्ति उत्तर शरीते डेस शब्दे नीचे होते हैं तो जो गोल्ड एयू गोल्ड शक्ति उत्तर शरीते माजा माजी स्थाने थाका तातु बोले कि कौन पौधे दे निष्कर्षण कर दे इतना शतो बिजरन बा बिजरन पौधे दे इतना छोटो बीजारण पद्धति 
এবার দেখো সত্য মিথ্যা ইলেকট্রন বর্জনের ফলে জারণ এবং ইলেকট্রন গ্রহণের ফলে বিজারণ ঘটে এটি সত্য ধরো একটা উদাহরণ দিই পটাশিয়াম একটা যদি ইলেকট্রন বর্জন করে ধাতু তাহলে কে প্লাস হচ্ছে যখন লস অফ ইলেকট্রন সেটা হচ্ছে গ্রহণ সরি জারণ ইলেকট্রন বর্জন করা মানে হচ্ছে জারণ ইংলিশে বলে অক্সিডেশন আর যখন ধরো এন এ প্লাস একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তখন এন এ তৈরি হচ্ছে ক্যাটায়ন থেকে পরমাণু তখন হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহণ করছে এইটাকে বলা হয় বিজারণ মানে গেন অফ ইলেকট্রন আমি বলবো সংক্ষেপে কোথাও লিখে রাখবে গেন অফ ইলেকট্রন এটা ইংলিশ বলে রিডাকশান রিডাকশান মানে কি বিজারণ আর লস অফ ইলেকট্রন লস অফ ইলেকট্রন হচ্ছে অক্সিডেশন অক্সিডেশন বাংলা তো আমরা জারণ জারণ ঠিক আছে এবার দেখো ওয়ান এক ভাগে পি টু ও থ্রি এবং তিন ভাগ অ্যালুমিনিয়ামের চোখের মিশ্রণকে থার্মিট মিশ্রণ বলে হ্যাঁ এটা তিন ভাগ এ পি টু ও থ্রি এক ভাগ অ্যালুমিনিয়াম এটা মিথ্যা হবে মিথ্যা বা ফলস ধাতু সময়ের সক্রিয়তা রাসায়নিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি কম এটি কী হবে এটা হচ্ছে তোমার সব থেকে বেশি হ্যাঁ ঠিকই আছে উদ্যোগক্রমে আছে কপার সব থেকে কম তারপরে হচ্ছে এফি তারপরে হচ্ছে এন এ এটা ট্রু বা সত্য এখানে বাংলায় লেখা আছে বাংলা লেখা দিয়ে সত্য অ্যালুমিনিয়াম নির্মিত পাত্রে আচার বা চারটি সংরক্ষণের জন্য খুবই উপযোগী এটা মিথ্যা কারণ অ্যালুমিনিয়াম ভিনিগারের সাথে বিক্রয় করে অ্যালুমিনিয়াম অ্যাসিটেট তৈরি করে এটা মিথ্যা হবে এবার দেখো এক একটা তো পারবে বয়ে আছে খনিজ আকরিকের পার্থক্য প্রদত্ত বিক্রিয়ার জারক বিজার দ্রব্য সমাপ্ত আমি তোমাদের লিখে রাখি ধরো জেড এন প্লাস সি এস ওপর তৈরি হচ্ছে জেড এন এস ওপর জিঙ্ক সালফেট প্লাস সি জেড এন যেমন শুধু পারমাণবিক অবস্থায় থাকবে তখন জেড এন যেমন পারমাণবিক অবস্থা থাকে জিরো কপর তার ফ্রি যখন মুক্ত পরমাণু তখন হচ্ছে জিরো কার কপার এখানে প্লাস টু তাহলে কপার জেড জেড এন এসে পরে হচ্ছে প্লাস টু সালফেট হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে জিরো থেকে যেমন প্লাস টু হচ্ছে বলে গেলে ইলেকট্রন গ্রহণ না বিজার এখানে দুটো জিরো থেকে প্লাস টু ইলেকট্রন বর্জন হচ্ছে কটা ইলেকট্রন বর্জন হচ্ছে দুটো তাহলে সংক্ষেপে লিখি ইলেকট্রন বর্জন ইলেকট্রন বর্জন মানে কি শিখিয়েছিলাম আগে বোঝাচ্ছিলাম ইলেকট্রন বর্জন মানে হচ্ছে জারণ হচ্ছে এটা ভালো করে শিখে দিই কীভাবে জারক দ্রব্য বিচারক দ্রব্য লিখবে ঝট করে শিখে যাবে দেখো যখন জারণ হচ্ছে মানে জেড এন নিজে জারিত হচ্ছে সে তো সে অপরকে কী করছে বিচারিত করছে তাহলে যে নিজে জারিত হয় অপরকে বিচারিত করে সে হচ্ছে বিচারক দ্রব্য কি শেখালাম আবার বলছি যেখান থেকে শুরু হচ্ছে জারণ সে নিজে জারিত হচ্ছে জারিত হওয়া মানে অপরকে বিচারিত করছি যে অপরকে বিচারিত করে নিজে জারিত হয় সে হচ্ছে বিচারক দ্রব্য আবার দেখো সি ইউ টু প্লাস থেকে কপার জিরো হচ্ছে এটা জারণ না বিচারণ সি ইউ প্লাস টু আর জিরো দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করছে দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করা মানে সংখ্যা লিখি ই গ্রহণ ইলেকট্রন গ্রহণ মানে বিজারণ বিজারণ ইলেকট্রন গ্রহণ মানে বিজারণ তাহলে যেখানে বিজারণ ঘটছে তাহলে সি ইউ এস ও ফোর কপার সালফেট বিজারণ হচ্ছে মানে এ বিজারিত হচ্ছে যদি বিজের নিজে বিজারিত হয় অপরকে জারিত করে তাহলে জারক দ্রব্য সি ইউ এস ও ফোর জারক দ্রব্য আশা করি বুঝতে পেরেছি মানে এক কথায় যেখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে জারণ সে নিজে জারিত হচ্ছে অপরকে বিজারিত হচ্ছে সে বিজারক দ্রব্য আর যে যেখান থেকে শুরু হচ্ছে মানে এখান থেকে দেখতে হচ্ছে বিজারণ হচ্ছে তাহলে এ বিজারিত হচ্ছে মানে অপরকে জারিত করছে তাহলে এটা চারক দ্রব্য নেক্সট এগুলো সবই বইয়ে পেরে যাবে একমাত্র দেখো কপার সালফেট দ্রবণের লোহা ছুরি ডবলে ওই ছুরি গায়ে লাল রঙের আস্তরণ পড়ে থাকে তাহলে কপার সালফেট দ্রবণে যখন এফি 
ছবি যদি এফ হয় তাহলে তৈরি হচ্ছে কি লোয়া এফি এস ওপর এটা ছিল সিইউ এফি এস ওপর প্লাস সিইউ সিইউ হচ্ছে ওটা কপার সালফারের নীল দ্রবণে যদি আয়রন যুক্ত করা হয় বা ছবি তাহলে কি হচ্ছে ফেরার সালফার উৎপন্ন হচ্ছে এবং কপার উৎপন্ন হচ্ছে এই জন্য যখন লোহা ছুরি ডোবানো হয় এই ছুরির গায়ে লাল ধরনের আস্তরণ পড়ছে আস্তরণটা কি কপারের তাহলে তোমরা নিজের ভাষায় বলবে যে কপার সালফারের দ্রবণে ছুরি যোগ করলে তোমার এখানে দেখতে পাচ্ছ ওই ছুরির গায়ে লাল রঙের আস্তরণ পড়ে তার কারণ হচ্ছে ফেরেস সালফার উৎপন্ন হয় এবং কপার উৎপন্ন হয় বিভিক্রিয়াটা দিয়ে দেবে সি এস ওপর প্লাস এফি এফি এস ওপর প্লাস সি তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে আর বলবো যারা চ্যানেল নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে সকলে ভালো থেকো